ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൻ ഇപ്പം എല്ലാവിടവും മാമ്പഴ സീസണാണ് അപ്പം മാങ്ങ എല്ലാവിടവും തന്നെ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ മാങ്ങ വെച്ചുള്ള കേക്ക് ആണെങ്കിലും ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാങ്കോ മൂസ് ചീസ് കേക്കാണ് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പാടുമില്ല നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നും വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പറയണേ ഇവിടെ ഞാൻ മാങ്കോ ചീസ് മൂസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മുറിച്ചെടുത്ത അളവ് രണ്ട് കപ്പ് മാങ്ങയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റവിലോട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുടരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് പാൽ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തിളയ്ക്കും ഇത് കണ്ട തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് പുതിർത്തെടുക്കാം അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ടീസ്പൂണിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആരോ റൂട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അറുപത് ഗ്രാം ഉരുക്കിയ ബട്ടർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റും ബട്ടറും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ടിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അടിയിലും സൈഡിലും എല്ലാം അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ ഒരു അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടങ്ങ് കുറച്ച് കൂടുതലും വരും അപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നെ വേറൊരു ചെറിയ ബൗളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബൗൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് അളവ് ഇതിന് ഈ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എടുക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആകുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ അറുപത് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടും ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ലെയർ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ആ അറുപത് ഗ്രാം മാത്രമേ നമ്മൾ ബട്ടർ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിൻ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ചൂട് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മാങ്ങ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാങ്കോ പ്യൂരിയും ഫ്രഷ് ക്രീം ചീസ് മിശ്രിതവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അരക്കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പേ ഇട്ട കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഞാനിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്നും കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ടോപ്പിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ക്രീം ചീസും കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചാക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേശ് വീതം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്രീം ചീസ് ഒഴിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ക്രീം ചീസും ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ഭാഗം നമ്മുടെ മാങ്കോ പ്യൂരിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മാങ്കോ പ്യൂരിയും നമ്മുടെ ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് ഈ മിശ്രിതവും കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം ആ മാങ്കോയും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടട്ടെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിൻ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജലാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി പകുതി വീതം രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ബൗളും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം മാങ്കോ മാങ്കോയുടെ ലെയർ ഒഴിച്ച് പിന്നെ അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും മിക്സാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഓരോ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാതെ ഓരോ ലെയറും മിക്സാക്കി ഒന്നിച്ച് തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റാക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബൗളായതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ കൊള്ളുകയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊള്ളാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പം ബാക്കി കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറെ ചെറിയ ഫുഡിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാങ്കേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് താത്തി താത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും ഇതായത് കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും പ്രത്യേകിച്ച് മാങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെയാ
ഇത് കണ്ടാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്നും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് 